đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Những ngày vừa qua, trên mạng xôn xao thông tin Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang yêu nhau, không chỉ có những cử chỉ thân mật trên phim trường, thậm chí những tay săn ảnh nổi tiếng xứ Trung cũng đã lên tiếng ngầm xác nhận chuyện hẹn hò của cặp đôi này. Mới đây trên mạng xã hội Uy Bộ Lan truyền một đoạn clip hậu trường của bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương cổng Triệu Lộ Tư giữa trời mưa to. Cả hai diễn viên tương đối vất vả mới vào đúng vị trí, Dương Dương còn phải xốc triệu lộ tư lên để cô không bị trượt xuống. Đây sẽ là phân cảnh được quan tâm nếu như không có màn cọ nhiệt, vô duyên từ phía triệu lộ tư vừa qua. Cư dân mạng không ít lời chê bai, cho rằng cảnh phim cồng kềnh hơn là lãng mạn, gương mặt Dương Dương cũng khá gồng. Nhiều người cho rằng giữa tin đồn hẹn hò gần đây của hai diễn viên thì việc đoàn phim cố tình lít cảnh phim này ra để sao tác cúp bồ. Trước đó, một cảnh cổng khác của cặp đôi diễn viên cũng lan truyền trên mạng. Bộ phim dù được hứa hẹn sẽ bùng nổ màn ảnh vào cuối năm nay, nhưng so với những ồn ào nhỏ xoay quanh thì dân tình cũng tỏ ra có phần khó chịu. Sẽ không có gì đáng nói khi câu chuyện về tin đồn hẹn hò của Dương Dương và Triệu Lộ Tư chưa dập tắt thì vào sáng ngày 14 tháng 9, bộ phim Quốc tử giám có một nữ đệ tử chiêu đãi khán giả một loạt khoảnh khắc vô cùng đáng yêu ngọt ngào của cặp đôi chính từ Khai Sính và Triệu Lộ Tư. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Bên đàn trai nhìn nhà gái một cách ngọt ngào, âu yếm, còn có cảnh bẹo má trung thân thiết như những người đang yêu nhau thật ngoài đời. Quốc tử giám có một nữ đệ tử được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hoa Thiên. Trong phim, triệu lộ tư vai nữ chính Tan Kỳ, từ khai sính vai nam chính Yến Vân Chi, nhậm hào vai nam phụ Trắc Văn Viễn và Trương Nguyệt vai nữ phụ Tống Giai Âm. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện một nữ đệ tử đã dám lấy thân phận nhi nữ của mình để đến học ở trường học nổi tiếng. Trong thời phong kiến đây là sự khác biệt to lớn, hầu như gây nên địa chấn cho cánh mày râu. Trong các phim cổ trang từng xuất hiện trước đó, đa phần là nữ sẽ cải nam trang để đi học, còn đằng này vai diễn tan kỳ của triệu lộ tư lại ngang nhiên cấp sách đến trường mà chẳng ngại sự dè biểu, nghi ngờ từ người xung quanh. Khi công bố poster, dự án quốc tử giám có một nữ đệ tử từng nhận phải nhiều lời chê bai của khán giả, đặc biệt là ở phần tạo hình của nhân vật nữ chính, thậm chí, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư không có sự đổi khác so với các vai diễn trước, lại còn có nụ cười công nghiệp, không có gì mới mẻ, thu hút. Đâu chỉ dừng lại ở đó, dàn diễn viên nam cũng không có cái tên nà là bằng chứng, rating, đồng nghĩa với việc Triệu Lộ Tư sẽ một mình gánh tim là chuyện có thật. Nhìn vào thành tích không mấy khả quan của vô tình nhặt được tổng tài đang phát sóng, người xem không quá kỳ vọng vào quốc tử giám có một nữ đệ tử. Dẫu vậy, có thể thấy... Nửa cuối năm nay là mùa bội thu của triệu lộ tư khi cô nàng đang có trong tay không ít dự án, béo bở, thậm chí được mệnh danh là công chúa Tencent vì có lịch quay phim dày đặc. Tuy nhiên, có tạo nên tiếng vang và thành công hay không còn nhờ vào sự nỗ lực và cố gắng của chính bản thân cô. Là mỹ nhân gây tranh cãi vì nhan sắc bị đánh giá là giao kéo quá nhiều, cúc tịnh y khiến si nét tròn mắt vì vi vua thời điểm hiện tại. Clip đăng làm mưa làm gió trên mạng xã hội ủy bộ thời điểm hiện tại thuộc về Cúc Tịnh Y, nàng mỹ nhân 4.000 năm đang khiến người hâm mộ xứ Trung sốt xình xịt với đoạn video dài vỏn vẹn 25 giây, chỉ ghi lại hình ảnh cận cảnh nhan sắc với loạt biểu cảm, hành động rất đổi bình thường, từ dụi mắt cho tới chỉnh áo. Cúc Tịnh Y gây mê hàng ngàn người hâm mộ bởi video ấn tượng của mình. Dẫu biết nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1994 còn gây nhiều tranh cãi xung quanh tin đồn, giao kéo, quá nhiều song chẳng thể phủ nhận được rằng Cúc Tịnh Y tỏa ra sức hút mãnh liệt với gương mặt hoàn hảo. Một trong những lý do khiến clip 25 giây của Cúc Tịnh Y gây bảo chính là video của cô nàng khi kề sát máy ảnh, góc mặt nhỏ nhắn, các đường nét hài hòa và dễ thương cùng biểu cảm ngọt ngào, tất cả đã trở thành vũ khí đúng gục trái tim của bao fan boy. Thời gian gần đây, Nhan sắc cúc tịnh y ngày càng lên hương, ngút ngàn Từ thần thái cho tới khí chất Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, dễ mến Những bộ ảnh cô nàng thực hiện nhận được vô số lượt thả tim của người hâm mộ Sau một tuần gây bão si biết Cuối cùng ekip sản xuất phim Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn do cúc tịnh y và trịnh nghiệp thành chính Cũng đã mở điểm đao bần để khán giả đánh giá Vào ngày 13 tháng 9 Bộ phim Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn đã có số điểm chính thức trên đao bần Đúng như dự đoán từ trước, hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn nhận toàn chỉ trích, số điểm mà bộ phim đang có chỉ lẹt đẹt ở mức 4.7. Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn mang về con số 4.7 thấp thảm thương trên thang điểm 10. Chưa kể, lượt đánh giá 1, 2 sao chiếm phần lớn trong khi đó, lượt đánh giá 4, 5 sao chỉ lẹt đẹt vài lượt. Nếu so với nhiều tác phẩm trước như
sự trở lại lần này của Cúc Tịnh y như một sự sai lầm hoặc nam chính của hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn cũng không đủ khả năng gánh tim. Trên mạng xã hội, khán giả chê bai hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn thậm tệ, nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm này thất bại là vì để Cúc Tịnh y đóng nữ chính, không còn váy áo và trang sức lộng lẫy ở phim cổ trang, mọi khuyết điểm về nhan sắc, tạo hình lẫn diễn xuất của Cúc Tịnh y ở bối cảnh hiện đại đều lộ rõ, nhan nhãn trên màn ảnh. Phản ứng của cư dân mạng là người qua đường sau khi thấy điểm số đao bần của bộ phim, xem xong cũng thấy điểm không cần phải thấp như thế. Lúc mới phát sóng đã có quá nhiều bình luận chê bai nữ chính, không phải bàn luận về phim, thấp, chỉ là một bộ phim ngọt ngào nhẹ nhàng thôi, cũng không đến nỗi phải thấp như vậy. Những ai đã xem phim đều nghĩ cốt truyện ổn, nhiều người ác ý chấm một sao thậm chí còn không xem, đúng không? Thật tuyệt khi xem bộ phim này như một bộ phim ngọt ngào mà thôi, không đáng lắm. Xem các bình luận đều đang mắng nữ chính, không thảo luận về điểm cốt truyện. Có rất nhiều người xem cũng không xem chỉ nhằm vào nữ chính mà đánh giá thấp. Tôi nghĩ đó là một phim rất hay và hài hước. Cúc Tịnh Y tiếp tục cố gắng. Mới đây, hình ảnh của Nhậm Gia Luân xuất hiện trong bản tin của đài CCTV2 khiến không ít người tỏ ra bất ngờ. Trong tối ngày 13 tháng 9, CCTV2, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã cho lên sóng bản tin nói về văn hóa hâm mộ trong nước. Thế nhưng... Trong bản tin đến từ CCTV2, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi hình ảnh của Mỹ Nam một đời một kiếp nhậm gia luân lại xuất hiện. Theo đó, CCTV2 đưa tin các công ty quản lý thường lợi dụng tình yêu người hâm mộ dành cho thần tượng để lôi kéo gây quỷ, bòn rút tiền. Không chỉ dừng lại đó, nhiều công ty còn tạo chiêu trò tranh cãi trong cộng đồng fan để tạo ra chủ đề bàn tán, giúp các ngôi sao được chú ý nhiều hơn trước đó. Việc người hâm mộ quyên góp tiền để bình chọn cho thần tượng hay chỉ trích nhau trên mạng xã hội đã bị lên án nặng nề, tạo ảnh hưởng xấu trên không gian mạng. Việc nhậm gia luân xuất hiện trên bản tin khiến khá nhiều người bất ngờ. Nam tài tử Trường An như cố được biết tới là diễn viên có đời sống riêng tư kín đáo, ít tai tiếng. Vậy mà, CCTV2 lại dùng hình ảnh có sự xuất hiện của nhậm gia luân làm minh họa. Điều này khiến không ít cư dân mạng bàn tán rôm rã. Sau khi bản tin được phát, một số netizen đã để lại bình luận cho rằng, trước đó, vào năm 2017, Nhậm Gia Luân nhiều lần bị chụp được hình ảnh nhận quà đắt tiền từ fan. Người hâm mộ của Nhậm Gia Luân cũng kêu gọi quyên góp để ủng hộ thần tượng, bỏ tiền mua album nhưng không nhận được album. Ngay sau bản tin, phía người hâm mộ cũng đã lên tiếng, hình ảnh Nhậm Gia Luân nhận quà từ fan là hành động hoàn toàn bình thường trước khi có công văn chấn chỉnh văn hóa thần tượng. Bên cạnh đó, sau khi bộ phim Cẩm Y Chi Hạ kết thúc, Nam diễn viên đã yêu cầu fans ngừng tặng quà mà chỉ nhận thư tay. Việc CCTV2 dùng hình ảnh nhậm gia luân đã khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, người hâm mộ của nam diễn viên đã nhanh chóng chỉ ra rằng chương trình lên án các đơn vị, cá nhân lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để chuộc lợi. Bản thân nhậm gia luân là người bị hại. Ý chính mà chương trình muốn truyền đạt chính là việc các đơn vị, cá nhân sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ bất hợp pháp để in ấn, xuất bản sách nhằm kiếm tiền riêng. Hơn nữa, Phóng sự không chỉ xuất hiện mỗi nhậm gia luân, việc làm mờ mặt không có ý chỉ đích danh nên không thể nói là điểm mặt. Những hình ảnh được làm mờ của nhậm gia luân trong phóng sự đều là những hình ảnh trong photobook được in ấn lậu, trao bán trên các trang bán hàng. Vì vậy, đây chỉ là một trong số những hình ảnh được sử dụng với tính chất minh họa, không nhắc đến tên nhậm gia luân. Nhậm gia luân sinh năm 1989, là ngôi sao nở muộn của làng giải trí hoa ngữ. Trong quá khứ, anh từng là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp và có thời gian thực tập làm ca sĩ tại Hàn Quốc. Năm 2014, anh trở về nước và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy phải đến năm 2019, nhờ vai diễn lục dịch trong phim Cẩm Y Chi Hạ, tên tuổi nhậm gia luân mới được biết tới nhiều hơn. Gần đây nhất anh là cái tên hot sau hai tác phẩm ăn khách trường an như cố và một đời một kiếp. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc có bài viết về sự hỗn loạn trong giới giải trí đặc biệt nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Ngày 13 tháng 9, CCTV đưa tin về sự kiện của Minh Tinh, nội dung tập trung vào giới giải trí và cộng đồng người hâm mộ, đã đứng nhất bản xếp hạng tìm kiếm. Nội dung chủ đạo là, một số bộ phận phan cùng đã đưa ra những phát ngôn phiến diện, ảo tưởng để thần tượng của mình trốn thoát khỏi vòng vây pháp luật. Hành động này đã đi đến ranh giới của luật pháp, xin nhắc lại. Sự biến dạng của cộng đồng fan hâm mộ cần được chấn chỉnh lại. Đoạn video trên được trích từ bản tin dài 2 phút 49 giây của CCTV2. Mở đầu bản tin phát thanh viên đã chỉ ra rằng, gần đây, sự hỗn loạn vòng fan đã trở thành chủ đề nóng được xã hội quan tâm. Một bộ phận minh tinh lưu lượng, công ty tư nhân, 
thậm chí là cả tập thể fan hâm mộ tự sáng tạo ra các loại chủ đề, chửi bới lăng nhục nhau, thậm chí đụng chạm đến pháp luật. Hiện tượng hỗn loạn vòng fan này là văn hóa dị thường của người hâm mộ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Điều đáng nói là trong bản tin này, CCTV đã chỉ hướng vào Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác với bình luận. Vào tháng 8 năm nay, một nữ ca sĩ thông báo sẽ hợp tác với nam ca sĩ trong một bộ phim truyền hình mới. Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ ca sĩ rất bất bình sau khi biết chuyện và cho rằng thần tượng sẽ bị ảnh hưởng bởi sao nam kia, do đó đã dọa tẩy chay bộ phim. Người hâm mộ hai bên sau đó bắt đầu cuộc khẩu chiến và tấn công nhau bằng những lời lẽ nặng nề trên mạng xã hội. Dù không nêu tên đích danh nghệ sĩ nào nhưng thời gian gần đây chỉ có Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh là có fan gây ồn ào nhất. Liên quan đến văn hóa thần tượng này, trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cũng đã từng xuất hiện trên bản tin giải trí của CCTV6. Giữa cơn bão, thanh trừng, Cbiz đang xôn xao thời gian qua thì mỗi lần nghệ sĩ Cbiz nào bị điểm tên đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quyết không để tiêu chiến yên Biên kịch Uông Hải Lâm tiếp tục khiêu khích phòng làm việc của nam ngôi sao vào điều tra thu nhập và thuế. Từ lâu, Uông Hải Lâm đã được cho là có mối quan hệ không hề tốt đẹp với Tiêu Chiến. Mặc dù chưa từng hợp tác, vị đạo diễn này luôn tỏ thái độ mỉa mai, không công nhận tài năng và thành tựu của nam diễn viên, cho rằng Tiêu Chiến chỉ được xếp vào hàng lưu lượng chứ không phải nghệ sĩ thực thụ. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của ngành giải trí Trung Quốc tổ chức thanh lọc, rà soát nghiêm ngặt để chấn chỉnh lại ngành công nghiệp giải trí nước nhà. Lúc này, có nhiều ý kiến cho rằng những công ty nhỏ hoặc studio do nghệ sĩ thành lập mang nhiều nguy cơ trốn thuế, không chấp hành theo pháp luật. Phòng làm việc của Uông Hải Lâm cũng nằm trong danh sách bị tình nghi trốn thuế được dân mạng liệt kê. Lúc này, một người hâm mộ của Uông Hải Lâm bất ngờ nhắc tên tiêu chiến, cho rằng Uông Hải Lâm không hề sợ việc điều tra. Trái lại, người này cho rằng tiêu chiến không chịu nổi điều tra. Trước lời khiêu khích, Uông Hải Lâm đã đăng hẳn một bài viết và lôi studio của tiêu chiến vào vụ việc. Cụ thể, Uông Hải Lâm chia sẻ, fan đã thông báo tất cả thông tin công khai, và tôi sợ rằng thư trả lời của tôi sẽ bị chặn. Tình hình thu nhập và thuế của tôi có thể được kiểm tra và xem xét bất cứ lúc nào, và tôi xin chân thành mời studio của Tiêu Chiến cùng chấp nhận việc điều tra thu nhập và thuế. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn bất cứ lúc nào. Phía dưới, Uông Hải Lâm chia sẻ viết lại lời khiêu khích của fan, studio của Tiêu Chiến có dám công bố cơ cấu cổ phần và các nguồn tài trợ không? Có dám công bố tình hình thu nhập và thuế của 5 năm qua không? Nếu Uông Hải Lâm công bố tình hình thu nhập và thuế, Tiêu Chiến có dám không? Studio của Tiêu Chiến thành lập năm 2019, sau khi nam diễn viên trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim Trần Tình Lệnh. Từ đó đến nay, công ty hoạt động khá tốt, cả Tiêu Chiến và Studio cùng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện. Ngay sau khi các bộ phận liên quan phát động chiến dịch thanh lọc ngành giải trí, Tiêu Chiến cũng đã tích cực hưởng ứng, đồng thời đưa ra lời kêu gọi. Tôi hy vọng người hâm mộ có thể giao tiếp với nhau một cách văn minh và cùng nhau xây dựng bầu không khí hòa hợp của nền văn minh mạng. Ngay sau khi chia sẻ, bài thách thức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng giữa làn sóng thanh trừng rác mặt như hiện nay thì đây là hành động vô cùng nhạy cảm. Số khác cho rằng, cây ngay không sợ chết đứng, nếu studio của Tiêu Chiến không làm sai thì chắc chắn sẽ chẳng lo ngại gì đến việc điều tra. Trái lại Phan Tiêu Chiến lại khẳng định, anh và phòng làm việc không có trách nhiệm phải làm những việc vô công rồi nghề này. Hiện tại, vẫn chưa rõ lời khiêu khích của Uông Hải Lâm đã được studio của Tiêu Chiến biết được hay chưa, nhưng người hâm mộ tỏ ra không mấy hài lòng, bởi lẽ nam đạo diễn đã nhiều lần mỉa mai Tiêu Chiến, kéo nam diễn viên vào những ồn ào không đâu. Mặt khác, fan cũng tin tưởng studio trong sạch và hoàn toàn không có vấn đề gì nếu chấp nhận lời khiêu chiến này.